สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้มองซ้ายนะครับซ้ายเยอะตาคุณยายดูดีนะครับนะยังไม่มีหวานขึ้นจอตาก็โทรตายทีปีหน้าAlthough some patients with diabetes come to see ophthalmologists, this is only less than 20%. A lot more patients with diabetes never come to have eye examination in hospitals. Then, a new piece of technology arrived. Digital retina cameras were introduced to detect diabetic retinopathy. Instead of ophthalmoscopy, the cameras can be used to capture retinal images of patients with diabetes to detect vision-threatening retinopathy. More patients can be screened for the retinopathy in a day. However, although the cameras had already been available in many hospitals, they were rarely used. Patients with diabetes in rural areas still did not come to hospitals, so it was possible that the cameras might not help at all. We then brainstormed to find a way to maximize the usefulness of the cameras and overcome the problem of lack of ophthalmologists. We found that we could train local healthcare personnel in rural areas. Such as nurses or technicians, to screen diabetic retinopathy in places where ophthalmologists are not available. The skills transfer course to create local primary diabetic retinopathy screeners in rural areas includes both classroom and web-based training. We have set a standard for the qualification of the screeners to have competency enough to detect referral cases. The qualified screeners are then sent to rural areas. To screen for vision-threatening diabetic retinopathy and to be referred to ophthalmologists, ophthalmologists will then have time to treat patients who really need treatment. Patients who come to see ophthalmologists will be the ones who really need to. We can achieve this because we have applied a basic framework of knowledge management into this initiative. Above all, the knowledge that diabetic retinopathy could be screened by trained healthcare personnel. Who were not physicians was acquired by research on the digital cameras. We have turned tacit knowledge on diabetic retinopathy screening into explicit knowledge. We share the knowledge as a series of research articles published in medical journals. We then transfer the knowledge in interpretation of retinal images for diabetic retinopathy screening to rural healthcare personnel. We then create knowledge networking by creating a learning community of local healthcare personnel. Ophthalmologists, retinal specialists, and central managers. This knowledge management will then create a core knowledge for diabetic retinopathy, which will be applied for preventing blindness in patients with diabetes. ต้องเริ่มจากที่ทำงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเราก็เห็นภาวะแทรกซ้อนของคนไข้เบาหวานเนี่ยพบว่าตาเนี่ยจะเป็นปัญหากับเขาแต่ว่าเราจะมีปัญหาในระยะแรกเราไม่สามารถที่จะให้แพทย์ไปตรวจตาได้ครอบคลุมนะคะก็เลยใช้เรื่องของการซื้อกล้องพันดับคาเมล่าที่จะตรวจตาะะมาให้บริการตรงนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะโครงการดังกล่าวที่เราทําผ่านมานะครับได้ความร่วมมือจากพยาบาลที่เราได้เชิญจากโรงพยาบาลชุมชนมาร่วมโครงการนะครับโดยที่มีการสอนให้การพาดจอประสาทตาจากจากสุภาพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
นะครับและแปลผลสามารถที่จะนําคนไข้ที่มีปัญหาของการจะต้องตรวจละเอียดโดยการทัดกรองมาแล้วเนี่ยเข้าสู่วิธีการในการมาพบจากสุขภาพที่ได้รวดเร็วขึ้นก็ครั้งแรกก็อบรมตอนปลายปี52นี่ได้เพียงบางส่วนไม่กี่คนนะคะก็พอออกให้บริการก็พบว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับดีแล้วก็ได้ประโยชน์กับเขาพอปี53ก็ประสานกับทางโรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ให้ช่วยไปสอนให้กับพยาบาลเนี่ยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเราก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตอนนั้นยังเป็นสถานีนำไมนะคะที่เขามีพยาบาลอยู่นะคะพอ,อกลุมตรงนี้ได้ครอบคลุมก็เราก็จัดบริการออกไปโดยใช้กล้องสองกล้องนี่ค่ะหมุนหมุนเวียนไปนะคะก็ประสานงานกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคือผู้ประสานกับพื้นที่ที่จะจัดบริการค่ะทางโน้นก็เขาก็จะดูว่าของเขาจะจัดบริการสะดวกในช่วงวันไหนเดือนไหนพอได้วันในทางพื้นที่ก็จะไปนัดคนไข้นะคะกับอสมหน้าที่นี้คืออาสาสมัครมาค่ะอาสาสมัครมากับหมออยากจะเป็นช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะในหมู่บ้านคนไข้เบาหวานปกติจะรับที่เราเราพอสอตอค่ะสองเดือนต่อหนึ่งครั้งโดยที่ทางแพทย์ทางโรงพยาบาลจะออกไปตามหน่วยของแต่ละรอพอสอตอกำหนดเอาว่าเป็นเดือนไหนมีส่วนมากจะมีความดันในเยอะแล้วก็เบาหวานที่หนูรับผิดชอบอยู่มีหลังหนึ่งหลังคาเรือนตอนแรกก็เป็นอาการเดือตามันเริ่มฟ้าลงพอฟ้าลงแล้วก็มันเริ่มเริ่มที่จะมองไม่ชัดพอมองไม่ชัดแล้วก็ตอนนี้มันก็รู้สึกลาบากก็ไปรักษาหมอก็ตรวจแล้วก็คล้ายๆกับเครื่องมือไม่พอนั่นไงเนี่ยก็เลยทำใบส่งตัวมาที่นี่เขาอ่านภาพเนี่ยเราก็จะประเมินจากทางจากสุขแพทย์ที่ส่งมานะคะก็อาจารย์นิคมก็บอกว่ามากกว่าร้อยละแปนะคะที่อ่านได้ถูกต้องก็บอกว่าบวังคุณตาต้องมาผ่าตัดนะให้หมอทำเรื่องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลรัฐวิถีก็มาสามสี่ครั้งมายิงแสงอะไรเลนเซอร์ช่วงหลังเนี่ยทางราชวิถีได้ทำเว็บบอร์ดในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องอาการตรวจจอประสาทตาแล้วให้น้องเข้าไปทําใบภูมิหัดอันนี้ตอบรับมาดีมากก็บอกว่าจะเสริมเรื่องของความมั่นใจในการอ่านเพราะลองทําแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพอยู่แค่ไหนแล้วก็ได้พัฒนาด้วยอันนั้นที่อ่านผิดให้ผิดตรงไหนนะคะตรงตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้คนทํามีความสุขค่ะจ้ะไม่มีไม่มีเลยที่จะบ่นว่าเหนื่อยมีมีแต่ติดต่อมาตลอดว่าปีนี้จะทําให้ครอบคุมเพิ่มขึ้นนะคะทํางานด้วยใจพอใจมากเพราะว่าเราไปให้บริการถึงในพื้นที่